programmeerimises me tegeleme tihti andmetega. Näiteks, kui meil on vaja kasutada kellegi nime, siis me võime lihtsalt kirjutada sisse muutuja nimi ja näiteks võrdukenn. Või siis näiteks panus võrdub 30. Aga tihti juhtub ka seda, et me tahame, et meie koodi kasutaks keegi teine, mitte meie, kes me oleme selle koodi kirjutanud. Ja sellisel juhul selline sisendi nõudmine koodi sisse kirjutatud meetoditega ilmselt väga hästi ei töötaks. Ja selle jaoks tuleb siis küsida kasutajat endalt mingit sisendit. Ja kuidas kasutaja sisendit saada, on tegelikult väga lihtne. Selleks on käsk input, sulud algavad, sulud lõttavad ja enter. Ja nüüd oleme kuuel reaal, kus ta küsib seda inputi ja ütleme näiteks 30. Ja võrkate poolest, arvuti sai kätte 30. Ma nüüd sükke lihtsalt input ei ole väga informatiivne. Ja selleks, et kasutajal oleks lihtsam aru saada, sellest mida sa temast tahad, siis me võime inputi sulguda sisse panna jutumärkides mingisuguse küsimus näiteks. Mis on sinu nimi? Küsimärk. Ja nüüd tuleb see sama inputi asi koos küsimusega, mis on sinu nimi. Kirjutame teht Ken ja saame, et sinu nimi on Ken. Nüüd sammoodi see küsimus võib olla üks kõik mis ja see sisend, mis sinna vastuseks läheb, võib ka olla põhimõtteliselt üks kõik mis. Aga mida ta sub tähele panna on see, et see sisendi tüüp mille input ise kätte saab, on alati string formaadis. Teeme väikse lihtsa näite. Me võime panna ka muutuja, mille väärtus on input. Kui vana sa oled, näiteks nii, siis kui vana sa oled, kirjutame kolm jõend ja nüüd type sisend on klassist string. Seda on oluline meeles pidada siis, kui me tahame näiteks teha midagi sellist, et ütleme, et kirjutame lihtsa programmi, mille eesmärk on tead saada, kui vana keegi on. Siis me võime teha näiteks sünni aasta on võrdne on võrdne input mis aastal sa sündisid ja praegu praegu on võrdne input mis aasta on praegu kutumärgika Ja vastuseks tahame kirjutada näiteks int sa oled ja siis sünni aasta miinus praegu aastat vana mis meil siin puud on, kindlasti see koma, ja nüüd, jah, proovime korra testime, vaatame, mis saab. Eelime, rannime, nii, meie kood küsib testi, mis aastal sa sündisid, 1986, mis aasta on praegu, 2016, opa, nagu näha, tulebki viga, et stringist stringi lahutada ei saa, Teega me peame ise muutma enda koodis, et stringid ümber arvudeks, arvuformaati. Nii, vaatame, mis nüüd saab. Teebime, rannime uuesti, 1986, 
Vasta olet miinus 30 aastat on. Aha, no loomulikult, kui me lahutame tagurpidi asju, me saamegi tagurpidi vastuseid. Nii, paneme lahutatavad oma valiget pidi, seivime, rannime, proovu muesti. 1986-2016 ja oled 30 aastat pane. Niimoodi saab küsida kasutajatelt sisendit ja seda sisendit ka pärast kasutada.